ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചുരിദാറിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന അളവുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഫുൾ ലെങ്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് ഹിപ്പ് ലെങ്ത് ഇരുപത് ഹിപ്പ് റൗണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ആം റൗണ്ട് പതിനഞ്ച് നെക്ക് വിട്ട് രണ്ടര ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ലെങ്ത് അഞ്ചര ബാക്ക് നെക്ക് ലെങ്ത് മൂന്ന് സ്ലീവ് ലെങ്ത് പതിനാല് സ്ലീവ് ഓപ്പൺ റൗണ്ട് പത്തിഞ്ച് ഇത്രയും അളവുകളാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫുൾ ലെങ്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലെങ്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വേണം തുണിയിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു ഇഞ്ച് താഴ്വശം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നര ഇഞ്ചും കൂടെ ചേർത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നര ഇഞ്ച് വേണം നമ്മൾ തുണിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് തുണിയിലേക്ക് അളവുകൾ എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ തുണി നാലായിട്ട് മടക്കിയിടുമ്പോൾ അധികം തുണി വേസ്റ്റായി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അളവുകൾ എടുത്തതിൽ ഏറ്റവും വിരിവ് കൂടിയ അളവ് ഏതാണെന്ന് ചെസ്റ്റ് റൗണ്ടാണോ ഹിപ്പ് റൗണ്ടാണോ അതിൽ ഏതാണോ ഏറ്റവും വീതി കൂടിയത് ആ വീതി കൂടിയതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് കണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ലൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കത്തില്ലേ തുണിയിലേക്ക് അതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്നര ഇഞ്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് ആ വീതി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തുണി ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വെച്ച് അങ്ങ് മടക്കിയിടുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിലത്തെ ഈ തുണി അധികമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ അങ്ങ് വേസ്റ്റ് ആയി പോകത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആ വീതി നോക്കി തുണി മടക്കി ഇട്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുണി ഇത്രയും ലാഭിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ തുണിയെ നാലായി മടക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഫുൾ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ നിന്നും ടേപ്പ് വെച്ച് എത്രയാണോ നമുക്ക് ലെങ്ത് വേണമെന്നത് അത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എനിക്കിവിടെ വേണ്ടുന്ന ലെങ്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നര ഇഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടേപ്പ് വെച്ച് താഴേക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡറാണ് അടുത്തതായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രയാണോ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ അതിൻ്റെ പകുതി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഷോൾഡർ ആറ് ഇഞ്ചാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ആം ഹോള് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എത്രയാണോ നമ്മൾ ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആം ഹോളായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നമ്മൾ ആം ഹോളും ആറ് ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും കറക്റ്റ് ആറ് ഇഞ്ച് തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് ഇവിടെ നിന്നും ടേപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മളൊരു ആറ് ഇഞ്ച് ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എൽ ഷേപ്പിൽ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാണോ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് കണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അര ഇഞ്ച് ലൂസും ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചുരിദാറിൻ്റെ സൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു വീഡിയോയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിവിടെ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ നാലിലൊന്നും അര ഇഞ്ച് ലൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എട്ടര ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തയായിട്ട് സ്ലിറ്റ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പ് ലെങ്ത് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എവിടെ വരെയാണോ നമുക്ക് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഇറക്കം വേണുന്നത് അവിടെ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തയായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന സ്ലിറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്
പിടിച്ച് എവിടെയാണോ ഇരുപതര ഇഞ്ച് മാർക്ക് വരുന്നത് അവിടെ ഒരു അടയാളം കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കണം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹിപ്പ് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രയാണോ നമ്മുടെ ഹിപ്പ് റൗണ്ട് അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് കണ്ട് അര ഇഞ്ച് ലൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടത് പക്ഷേ ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടാൽ മതി കാരണം സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടാൽ മതി എനിക്കിവിടെ ഹിപ്പ് റൗണ്ടിൻ്റെ നാലിലൊന്നും ലൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഒമ്പത് കാലിഞ്ചാണ് അത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒമ്പത് കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഹിപ്പ് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് റൗണ്ടാണ് ഇടവണ്ണമാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും ഹിപ്പ് റൗണ്ടിൻ്റെ അവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ പകുതി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കി ആ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ നാലിലൊന്നും ലൂസും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ലെങ്തിൻ്റെ പകുതി മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഏഴര ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അവിടെ ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇനി നമുക്കിവിടെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് വേസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ നാലിലൊന്നും ലൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഏഴ് കാല് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് അത് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പിനായിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെയും തയ്യൽ തുമ്പ് ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെയും തയ്യൽ തുമ്പ് ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഹിപ്പ് റൗണ്ടിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് മതി ഈ വരച്ച പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചേക്കുന്ന ഈ പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് എടുക്കണം ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഇത് തയ്യൽ തുമ്പിനായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഈ ഒന്നര ഇഞ്ചും ഇത്രയും ഇവിടെ ആദ്യം ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ലൂസ് അഴിച്ച് വിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ലൂസാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിനി ആം ഹോൾ വരച്ച് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഈ ആം ഹോൾ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ആറ് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തത് അതിൻ്റെ പകുതി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആം ഹോൾ കറവ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ആം ഹോൾ കറവ് ഇല്ലാത്തവർ ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പോ കറവ് വരച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആം ഹോൾ കറവുള്ളവർ ഈ പോയിൻറ്റും ഈ പോയിൻറ്റും വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ആം ഹോൾ കറവ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ വരച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പം ബാക്ക് ആം ഹോളാണ് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് കുഴിച്ച് വരയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് ഈ കോൺ ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും അര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് നമ്മൾ ആ അര ഇഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നീട് വീണ്ടും ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളാണ് നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് കുഴിച്ച് വരയ്ക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ആം റൗണ്ട് കിട്ടിയേക്കുന്ന പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് നമുക്കിവിടെ പ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകുതി ഏഴര ഇഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അര ഇഞ്ച് വിട്ടതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ടേപ്പ് വെച്ച് കറക്റ്റ് ഈ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴര ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എനിക്കിവിടെ ഈ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഈ വരച്ചില്ലേ അവിടെ ഏഴര ഇഞ
ബോട്ടം വിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഹിപ്പ് റൗണ്ടിൻ്റെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഈ തയ്യൽ തുമ്പും ലൂസും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എത്രയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പത്തേകാൽ ഇഞ്ചാണ് ഫുൾ ലെങ്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ ഈ പത്തേകാൽ ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം പിന്നീട് ഒരിഞ്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും കൂടെ യോജിപ്പിച്ചൊരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരിഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വരച്ചെടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചുരിദാർ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അള മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഷോൾഡർ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ആ ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ആം ഹോള് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഷോൾഡർ എത്രയാണോ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആം ഹോളായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇവിടെ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് കണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അര ഇഞ്ച് ലൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നീട് ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിനായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ താഴെ ഹിപ്പ് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും ഹിപ്പ് ലെങ്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എനിക്കിവിടെ ഉള്ള ഹിപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അര ഇഞ്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വേണം ഹിപ്പ് ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അര ഇഞ്ച് അങ്ങ് പോകും അന്നേരം നമ്മൾ ഹിപ്പ് ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതര ഇഞ്ചേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹിപ്പ് ലെങ്ത് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ കൂടെ അര ഇഞ്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വേണം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഹിപ്പ് റൗണ്ടിൻ്റെ നാലിലൊന്നും അര ഇഞ്ച് ലൂസും കൂടെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നീട് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലിറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മതി പിന്നീട് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹിപ്പ് ചെസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെയും ഹിപ്പ് റൗണ്ടിൻ്റെയും ലെങ്തിൻ്റെ പകുതി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ നാലിലൊന്നും ലൂസും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ താഴ്വശത്തെ വീതി മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഇത് പത്തേകാൽ ഇഞ്ചാണ് ആ പത്തേകാൽ ഇഞ്ച് നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പിന്നീട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നീട് ആ പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നമ്മൾ അങ്ങനെ അളവുകളെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വരച്ചതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള തുണിയിൽ നിന്ന് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്ലീവിനായിട്ട് രണ്ട് തുണിയെ ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ട് തുണിയാണ് അല്ലേ രണ്ട് സ്ലീവിനുള്ള തുണിയാണ് ആ തുണി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ടെടുക്കണം രണ്ടായിട്ട് ഒപ്പത്തിന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മടക്കി ഇട്ടെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് സ്ലീവിന് വേണ്ടുന്ന ലെങ്ത് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ ചേർത്ത് പതിനാലര ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റ് പതിനാലര ഇഞ്ചുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ ആം റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബോഡി പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ബാക്ക് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തല്ലോ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആം റൗണ്ടിൻ്റെ ഈ ചുറ്റിനും ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കണം ടേപ്പ് വെച്ച് ഇതുപോലെ കാലിഞ്ച് നീക്കി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിന് മാർക്ക്
ആം റൗണ്ടിൻ്റെ അവിടെ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഒമ്പതര ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മൈ കുറച്ച് എട്ടര ഇഞ്ച് നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ എട്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ നീക്കി ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നീട് ഈ മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും ഈ ഇവിടേക്കൊരു ലൈൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നീട് നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാലൻസ് ഉള്ള എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ എനിക്ക് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കാലിഞ്ച് വെളിയിലേക്ക് കുഴിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കാലിഞ്ച് കുഴിച്ച് പിന്നീട് ഈ ഒന്നര ഇഞ്ചിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നീട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ റൗണ്ടിൻ്റെ അവിടുത്തെ വിഴുത്ത് വിഴുത്ത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പകുതി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എനിക്കിവിടെ പത്ത് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പോയിൻറ്റും ഈ പോയിൻറ്റും കൂടെ ചേർത്തൊരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നീട് ഈ ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ വരച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേ കൂടെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇനിയിവിടെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇല്ലേ നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ലീവ് കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെൻറ്റർ ഭാഗം അറിയുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നോച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് തുണിയുടെയും ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ അര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കുഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കുഴിച്ച് ഈ ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആ വരച്ചതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഒന്നര അര ഇഞ്ച് കുഴിച്ചതിങ്ങനെ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രണ്ട് സ്ലീവാന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നോച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ബോഡി പാർട്ടും നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ടും ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ചുരിദാറിൻ്റെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ഇങ്ങനെ മിനിസം കൂട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മിനി മിനിസം കൂട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അയൺ ബോക്സ് വെച്ച് തുണിയിലേക്ക് തേച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് തുണിയിൽ ഒട്ടി പശ പോലെ ഒട്ടുന്നതാണ് നമുക്കിനി ഈ ക്യാൻവാസിൽ എങ്ങനെയാണ് നെക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ വലിയ ഷീറ്റ് ക്യാൻവാസ് പേപ്പറിൽ നിന്നും കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാൻവാസ് പേപ്പറിൽ എങ്ങനെയാണ് നെക്ക് വരച്ച് സ്റ്റി കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്യാൻവാസ് പേപ്പറിൻ്റെ മിനിസ് ഭാഗം ഉള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ക്യാൻവാസ് പേപ്പറിനെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഈ മിനിസ് ഭാഗം ഉള്ളിലാണ് വരേണ്ടത് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി ഇട്ടെടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു ഒരുപോലെ ഒപ്പത്തിനാകാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് പേന വെച്ചാണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് ഈ വരച്ച ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നെക്ക് വിടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ഫുൾ നെക്ക് വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ പകുതി രണ്ടര ഇഞ്ച് നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് ലെങ്ത് എത്രയാണോ നമ്മുടെ നെക്ക് ലെങ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ അര ഇഞ്ചും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ ക്യാൻവാസ് പേപ്പറിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന നെക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അര ഇഞ്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ആ ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റുകൾ ഒരു ബോക്സ
ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് നെക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള നെക്ക് വേണമെങ്കിലും വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് നെക്കാണ് വരച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഈ കോണിൽ നിന്നും ഒരിഞ്ചിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ല്ലേ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ വരച്ചതിന് ചുറ്റും വെളിയിലേക്ക് ഒരിഞ്ച് ഒരിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ആ വരച്ച പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും വേണം ഒരിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റിനും ഇതുപോലെ ഒരിഞ്ച് ഈ വരച്ചതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരിഞ്ച് വരച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഈ പുറത്തൂടെ നമ്മൾ ഈ വരച്ചില്ലേ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിലൂടെ വരച്ചില്ലേ അതിലൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് വേണം ഇതിന് നമുക്കൊരു തുണിയിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത പീസിൻ്റെ ബാലൻസ് തുണി എടുക്കാവുന്നതാണ് ശേഷം ഇത് വെച്ച് ഇതിനും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഒരു മിനിസം കൂട്ടത്തെ ഭാഗമാണിത് ഇത് നമ്മുടെ തുണിയിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് വേണം നമ്മൾ അയൺ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് നെക്ക് വിടുത്ത് കിട്ടുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ കുറച്ച് വിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് ഉണ്ടല്ലേ ഇത്തിരി ചൂടായിപ്പോയ ഇതങ്ങ് ചുരുണ്ട് പോയി പീസ് അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ വിട്ടേക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആ നെക്ക് വിട്ട് കിട്ടുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഇങ്ങനെ വിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ കാലിഞ്ചി നിർത്തിയതിന് ശേഷം ബാലൻസ് ഉള്ള തുണിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെവലിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ചുറ്റിനും കാലിഞ്ച് വിട്ടതിന് ശേഷം ബാലൻസ് ഉള്ള തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കാലിഞ്ച് വിട്ട തുണിയെ നമുക്കിങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി വെച്ച് സൈഡിലൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഫുള്ളും ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് 
ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് ഫുള്ളും മടക്കി മടക്കി വെച്ച് ഈ സൈഡിലൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡ് ഫുള്ളും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മടക്കി വെച്ച് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാൻവാസ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്കിലേക്ക് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഒരുപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തൊരു നോച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഭാഗം അറിയുന്നതിനായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസാണ് അതിൻ്റെയും ഈ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തെ സെൻറ്റർ ഭാഗം അറിയുന്നതിനായിട്ട് അവിടെ ഒരു നോച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ട് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതാണ് നല്ല വശം നല്ല വശത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ വെച്ച് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗവും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പിൻ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ചുറ്റിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കാലിഞ്ചി വിട്ടതിന് ശേഷം ചുറ്റിന് ബാലൻസ് ഉള്ള തുണി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് കൊള്ളാതെ വേണം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാൻവാസ് വെച്ച പീസിനെ നമുക്കിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ക്യാൻവാസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിലൂടെയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിൽ പീസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഹെം ചെയ്തെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നല്ല വശത്തൂടെ അര ഇഞ്ച് വിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പീസിലും ക്യാൻവാസ് ഉപയോഗിച്ച് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്കിലേക്കുള്ള ക്യാൻവാസിൽ വരച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടായി മടക്കി നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായി മടക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് വിടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നെക്ക് ലെങ്ത് ഞാനിവിടെ ബാക്ക് നെക്ക് ലെങ്ത് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ അര ഇഞ്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു ബോക്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ നിന്നും ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അര ഇഞ്ച് മുക്കാൽ ഇഞ്ചോ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കവിടെ റൗണ്ട് നെക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ വരച്ചതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പുറമേയുള്ള ആ ലൈനിലൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ 
ഇവിടെ ഒരു കാലിഞ്ചി വിട്ടതിന് ശേഷം അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ബാക്ക് നെക്കിലേക്കുള്ള ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രണ്ട് നെക്കിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാലിഞ്ചി വിട്ട് ചുറ്റിനും കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ബാക്ക് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ ഈ ക്യാൻവാസ് പേപ്പറിനെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ച് അരികിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഈ ബാക്ക് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഷോൾഡറും ഷോൾഡറും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഷോൾഡറും ഷോൾഡറും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിപ്പം നല്ല വശമാണ് ഈ ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശത്തിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കണം ഈ ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വിടർത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശവും ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശവും ചേർന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ക്രോ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അത് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറ വശത്തെയും ഈ ക്യാൻവാസ് വെച്ച ഈ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശം ഇങ്ങനെ ഈ ഷോൾഡർ ഷോൾഡർ ഒരുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് ഷോൾഡറും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഷോൾഡറും ഷോൾഡറും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ നെക്കിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബാക്ക് പീസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഷോൾഡറും ഷോൾഡറും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബാക്ക് പീസിലെ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് വെച്ച പീസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചുറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഹെം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിലെ പീസും ഹെം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ സ്റ്റിച്ച് ഇടുകയോ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷോൾഡറും ഷോൾഡറും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ നെക്കെല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലീവ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്വശത്ത് നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കി വീണ്ടും അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഒന്നുകൂടെ മടക്കി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം താഴ്വശത്ത് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷോൾഡറും ഷോൾഡറും നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ അര ഇഞ്ച് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്തത് അറിയുന്നതിനായിട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊരു നോച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം അറിയുന്നതിനായിട്ടൊരു നോച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗം അറിയുന്നതിനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ നോച്ചിൻ്റെ അവിടം ഇതിൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കറക്റ്റ് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശവും ഇതിൻ്റെ നല്ല വശവും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് അര ഇഞ്ച് വീതിയിലൊരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ സ്ലീവ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സ്ലീവ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ട് രണ്ട് വശത്തും സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്തും സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ ഏകദേശം സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്ലീവൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് സ്ലീവും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്കൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പിനായിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ വിട്ടേക്കുന്നത്
നമ്മൾ വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഹിപ്പ് റൗണ്ടിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹിപ്പ് ലെങ്ത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് എവിടെ എന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നും നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ലെങ്ത് ഇരുപത് ഇഞ്ചാണ് ഒന്നൊന്ന് ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരുപത് ഇഞ്ച് എവിടെയാണോ വരുന്നത് അവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പിനായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് പിന്നീട് ഈ ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഇഞ്ചിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ വശത്തും നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വരച്ചതിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ കെട്ടിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നീട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഹിപ്പ് റൗണ്ടിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോഴും കെട്ടിട്ട് നിർത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറ വശവും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാലിഞ്ച് നീക്കി അപ്പുറത്തൂടെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നീക്കി കാലിഞ്ച് ഇട്ട് രണ്ട് സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്ലിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വശത്തേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നും ആദ്യം താഴ്വശത്ത് നിന്നും ആദ്യം അര ഇഞ്ച് മടക്കി വീണ്ടും അര ഇഞ്ചൂടെ മടക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മടക്കി വെച്ച് മടക്കി വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് അര ഇഞ്ച് ഒന്ന് മടക്കി വീണ്ടും അര ഇഞ്ചും കൂടെ മടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം പിന്നീട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് നിർത്തിയല്ലോ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സൂചി കുത്തി നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുത്തി നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പുറ വശം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മടക്കി അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഒന്ന് മടക്കി വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മടക്കി വെച്ച് കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ചിട്ട് പിന്നീട് വീണ്ടും താഴേക്ക് നമ്മൾ മടക്കി വെച്ച് മടക്കി വെച്ച് കൊടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ലിറ്റും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ സ്ലിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കിനി രണ്ട് സ്ലിറ്റും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ഇവിടെ സ്ലിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വശത്തെയും സ്ലിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ അര ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് മടക്കി ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കണ്ടില്ല ഒരു നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് താഴ്വശം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം താഴ്വശം ഏറ്റവും താഴ്വശം നമ്മൾ ഫുൾ ലെങ്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അത് അര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് താഴ്വശം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ ആദ്യം അര ഇഞ്ച് മടക്കി വീണ്ടും അര ഇഞ്ച് ഒന്നുകൂടെ മടക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ നമുക്കൊരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്തെയും താഴ്വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ താഴ്വശവും മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലിറ്റും എല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ ഫുൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തോ സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വല്ല ബീഡ്സ് കൊണ്ടോ വല്ല വർക്കുകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തുണി ആയതുകൊണ്ട്